guys! Welcome back to my channel. Today, ikakompare natin yung iba't ibang Maybelline eyeliner na na-purchase ko during sa mga sale ng Maybelline. And ang unang-unang itatry natin is etong Maybelline Hyper Ink Liquid Liner na nabili ko kahapon. And then, ito na mga isa is Maybelline Hyper Sharp Wing Liner. And I also have this old, um, actually matagal na to. It's the Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. So, try lang natin sila, I compare side by side para if ever na gusto nyong bumili na, um, nakasayla eyeliner sa Maybelline until the end of this month of May 2017 is alam nyo kung ano yung mas gusto nyo na, or mas you know, bagay sa inyo na eyeliner. Let's go! Ayan guys, so iba yung, ito yung mga iba't ibang eyeliners na na-purchase ko. Ito actually matagal na to. Um, years na yung tagal, tinagal sa akin ito. Pero hindi pa rin siya tuyot. Ayan, itatry natin siya ngayon side by side. Matagal ko na to hindi ginagamit actually. Ito yung itsura niya. Gel eyeliner. Ito yung kasama niyang brush. Ito. Iba na yung itsura niya ngayon sa counters eh. So, I'm not sure if nagbago na yung formula. Ito yung kakabili ko lang kahapon. Hyper Ink Liquid Liner. Tapos, ito yung ginagamit ko na for the past few months. The Hyper Sharp Wing. Ito. Hyper Sharp Wing. Tapos, meron ako mga ibang nabili dito na mga color show eyeliner na um, I'm hoping na magamit ko para makagawa ng iba't ibang looks kasi mahilig ako sa eyeliner. So, yan. Iko-compare natin sila isa-isa. Ayan, guys. So, ang uunahin ko is itong Hyper Sharp Wing Pen, pen Liner liquid liner na um, ito na yung ginagamit ko kasi um, for the past few months. So, ganito yung ano niya. Tip. Ito yung tip niya. Ayan. Ito yung itsura ng tip. Para siyang patulis. Ganyan. Pero may makapal din na part. Pero pag ginilid mo siya, may matulis lang siyang ganyan. So, ito yung pinili ko kasi may iba-ibang klase ito, ba Yung isa sharp lang. Ito yung pinili ko kasi makapal naman ako mag-drawing ng eyeliner. And kahit gusto, gawin ko man siyang matulis, kahit gawin ko man siyang matulis, kaya pa rin. So, ito yung itsura niya. Yan yung finish niya. Hindi masyadong glossy. Tapos, madali rin naman siyang matuyo. And once na natuyo na siya, check natin kung natuyo na. Ayan. Hindi na siya gagalaw. And ayun, kaya niya pa rin namang maging matulis. Diba? So, ito namang bago is yung Hyper Ink Liquid Liner. Ito, nakuha ko rin ito ng sale dati, pero nakalimutan ko na yung price. Ito, nakuha ko ngayon ang original price niya, 199 pesos, pero nakuha ko siya na ang 149 pesos lang. Ayan. So, ito yung itsura niya. Ayan. And, nung tinray ko to, shiny siya actually. Ayan o. Oh, diba? Kung gusto mong gawing matulis, Ayan. 
Kung gusto mong gawing matulis, ayan siya. Kailangan um, gaangan mo lang yung kamay mo. And ganyan siya kapigmented. So, medyo, ano siya, glossy. Parang basa siya, pero madaling matuyo to eh. Nang sinwatch ko to sa store, tinanong ko kay ate kung ganito ba talaga yung itsura niya, glossy. Tapos sinabi niya na tuyo na to kasi quick drying. So, kahit tuyo na siya, yung itsura niya ganito pa rin. So, after a few seconds, tignan natin kung tuyo na. Oh, ito yun na. Ayan. Tapos hindi na siya gagalaw. So, ganyan nga yung itsura niya. Medro parang wet look. Medyo pangat lang yung pagkakadrawing ko. Kasi nga, mas sanay ako dito sa pen type. Kasi ito yung ginagamit ko for the past few days. Pero ang maganda dito, kahit ano siya, ganitong, di ko alam kung anong tawag sa ganito eh. Mahaba yung handle niya. So, parang pen na rin yung hawak mo. Yun nga lang, parang ang konti ng laman nito. Tapos, since quick drying siya, napansin ko nung ina-apply ko siya, uh, since marami ako maglagay ng eyeliner, natutuyo na yung nandun sa brush, hindi pa ako tapos. So, wag naman sana na mabilis matuyo yung laman niya kapag parating ginagamit. So, next naman is itong gel liner. Ito yung kasama niyang brush. Ayan o, kita nyo, gamit na gamit na siya. Ito yung kasama niyang brush. Kasi you see, gamit na gamit. So, papakita ko lang sa inyo. Ang itsura niya. Ayan. Sobrang mat ng itsura nito. And, kung pagtatabi-tabihin nyo, pareho, pareho naman silang pigmented. Diba? Makikita nyo rin yung kaibahan ng mga ano nyo. Makikita nyo rin kaibahan ng mga finish niya. So, sa brush na to, mahirap gumawa ng um, sharp point. Kaya kung meron kayong ganito na brush, tignan natin kung kaya natin gumawa ng sharp wing. Kaya, ayan. So, this is the best that I can do right now to sharpen this wing. And, ito yung ginamit ko. Angle brush siya. As you can see, ayan o. Pigmented siya. Ang gamit kong ilaw ngayon is mga artificial light. Tsaka may onting daylight. Galing doon sa mintana. So, ayan. Ayan yung iba't ibang klaseng finish. So, parang gusto kong ayusin tong hyper ink. Parang hindi naman ganyan yung itsura niya. Natutakot kasi ako baka matapon. Ayan. So, kaya mo naman gumawa ng sharp lines. Dito, try natin yung isang sharp line lang. Ayan. 
Ayan, mas sanay talaga ako dito. So, kung ako ang tatanungin sa ngayon, I don't know if biased ako dito sa ginagamit ko ngayon na hyper sharp wing. Kasi, um, madali siyang gamitin para sa akin. Pero kung titignan ko yung finish, hindi ko actually masyadong type yung shiny effect. Ayan o, oh, tuyo naman na siya lahat eh. Kahit ganyan, ganyan, ganyan. Lahat sila hindi naman gumagalaw. Ito, medyo may unting bleed lang tong gel. Kasi mas matagal talaga matuyo yung gel, lalo na pag makapal yung gin ginawa mo. Pero ito, kahit tuyo na tong hyper ink, ang shiny niya pa rin. Parang basa yung itsura niya. Kaya mas gusto ko tong um, hyper sharp. Kasi I don't know. Ganyan yung gusto kong itsura. Actually, gusto ko rin yung gel liner. Ito. Pero, minsan kasi mas mahirap tong gamitin. Tapos, mas mahirap siyang burahin kapag nagkamali ka. So, tsaka pag, ayan o, pag hindi, pag wala ka nung correct, na brush to make a sharp wing. Mahirap siya. Going sharp. Pero ito yung maganda pag ayun o, medyo kasi pwede mo siyang ismudge. Pag may gagawin ka na kailangan mo ismudge ka nun, diba? Ayan, pwede siya ismudge. Pero pag natuyo na siya, ayan, di na siya gumagalaw. Okay, so habang andito tayo, papakita ko na rin sa inyo itong mga iba kong nabili na Color Show Eyeliner na iba-ibang kulay. This one, wala silang mga pangalan eh. Ito yung mga nakuha kong colors. Swatch ko na rin siya since nandito na tayo. Ito yung blue. Diba? Ang vibrant. Pero, hindi kasing dali na ilagay ito sa mata nyo compared sa kamay. Lalo na yung violet. Na-try ko na kasi. Ayan. Pero, ang ganda-ganda ng color, di ba? Mamaya, ito try ko kung magagawa ko siyang ilagay na hindi nabababoy ang itsura. Ay, blue pala ito. This one is the violet. Itong violet, pag nilalagay siya sa eyelid, Iba yung color niya. Or, actually, ang hirap niya ilagay sa eyelid. Ayan. Ayan. Ang ganda niya sana, ba diba? Pero, ang natry ko palang ilagay sa eyelid ko, itong dalawa. Kasi ito, hindi siya kumakagat. So, anyway, let's try it na ilagay siya sa ating eyelid. since ang pinakabago kong itatry is yung hyper ink yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin Since sabi ko na parang natuyo na siya. Tapos, tapos, tweet na siya. Yung nasa brush.
So, yun. And guys, so ito na yung ating finished look ng Hyper Ink. Finished look talaga. Hindi, yung eyeliner lang yung may pinakita ko sa inyo, diba? So, ayan siya. Itong kabila, niretouch ko lang yan. Pero kanina ko pa siyang um, nilagay nung... Anong oras pa? Siguro mga 4 hours ago. Okay pa naman siya. And ang na-observe ko dito, mas madali siyang tanggalin pag, tina pag tinanggal siya ng oil or ng makeup remover. Parang, ano siya, parang plastic or rubber na buong, buong buo siya na matatanggal. Hindi crumble. Hindi nagka-crumble. But anyway, saka um, maybe on another video, i-rotest -ro natin siya. Pero for now, ayan, pinakita ko lang sa inyo yung kaibahan ng ating mga eyeliner at kung paano siya gamitin. And if ever that you're planning to get this on uh, during the sale, ang alam ko yung sale nila is May 1 to 31. So today is, anong date ngayon? May 12 na ata ngayon. So if you're planning to get this, go ahead and try swatch the different um, eyeliners. Para sa akin, gusto ko naman silang lahat. And kung ang tatanungin nyo is kung ano yung mas madaling gamitin. Um, para sa akin, yung pen. Kasi yung, nung nagsimula akong gumamit ng eyeliner, pen talaga yung nagustuhan ko. Kasi uh, ang kaibahan niya dito, hindi mo na siya kailangan isaw-saw ulit. Ganun, hindi siya natutuyo. I mean, yung pen, pag pen yung gamit mo, para ka lang nagdo-drawing talaga. Pero dito sa hyper ink, yung mga ganitong type ng eyeliner, syempre, pag naubos na yung tinta ng brush mo, i-dip mo ulit. Ako, mas okay para sa akin yung tuloy-tuloy ka lang sa pen, yung pen gamit mo, kasi nasa loob yung ink, ganun. Diba sa gel liner din yun, magdi-dip ka rin. So, mas okay sa akin nga yung pen. But, if you like the finish of the um, hyper ink, ayun yung nasa gitna. Sharp din naman siya. Kung ano sa tingin nyo yung mas pigmented. Yan. Kayo na lang ang pumili. Thank you so much for watching. And if this video was helpful, please click like. And kung meron kayo mga tanong, click lang. I am okay sa comments. Mag-comment lang kayo. And I hope to see you again on my next video. Lo